একজন মহিলাকে ধর্ষণ করার জন্য এসছে দাঙ্গাবাজরা এক হিন্দু মহিলা তাকে আশ্রয় দিয়ে বলছে খবরদার গায়ে হাত দিবি না এ আমার বোন তোমার বোন হিন্দু হ্যাঁ ও হিন্দু আমি হিন্দু চলে গেল হিন্দুত্ববাদী এই সংকীর্ণতা ওই যে হিন্দু মেয়েটি তাকে মাচালো প্রতিবেশী তার তো কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লা <laughs> وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عواجمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا جابت وحمد صنع الله رب العالمين الجنة যাবত দরুদ সালাত শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের জন্য আজকের পৃথিবী সর্বত্র আল্লাহ পাকের প্রেরিত আসমানি গজব এবং মানুষের সৃষ্ট জমিনি গজবে নির্যাতিত নিষ্পেষিত সর্বত্র মানুষের মধ্যে অশান্তি আর আতঙ্ক বিরাজ করছে রক্তাক্ত দিল্লির দিকে তাকালে আর কোনো কিছুই আর ভালো লাগছে না আজকে মনে পড়ে উনিশশো ছেচল্লিশ সালের ষোলোই আগস্টের কথা যখন কলকাতার রায়টে সরাসরি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন আমার আব্বা তার মুখে শুনেছে সে ঘটনাগুলো আর এখন বইতে পড়ে সেই ঘটনাগুলো মর্মান্তিক সে দৃশ্য আবার শুরু হয়ে গেছে দিল্লিতে আবার তারই আসছে বাংলাদেশে অত্যন্ত রাজকীয় সম্মান নিয়ে এগুলো একই সঙ্গে একটি মানুষের দুটো চেহারা দেখতে কারোর মনে শান্তি থাকে না আল্লাহ বলছেন দেখো জীবনের বিনিময়ে জীবন এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ব্যতীত যদি কেউ কোনো মানুষকে হত্যা করে সে যেন পুরো মানব জাতিকে হত্যা করল আর যদি কেউ কোনো একটি জীবনকে বাঁচিয়ে দেয় সে যেন পুরো মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল সুরভ মায়দা বত্রিশ আয়ত যে মুসলমান এই বাণী ধারণ করে সে মুসলমান কখনোই মানুষ হত্যা করতে পারে না অথচ আন্তর্জাতিক ইসলাম বিরোধী চক্রান্তের কবলে পড়ে মুসলমানদের বহু দেশে আজকে জঙ্গিবাদ চালু হয়ে গেছে পৃথিবীতে যত অশান্তির নায়ক হচ্ছে রাজনৈতিক চিন্তাধারার লোকগুলা 
ক্ষমতা লোভী মানুষগুলা নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থে অর্ধ শিক্ষিত বা অর্ধবুদ্ধি সম্পন্ন তরুণদেরকে কাজে লাগায় আর তার মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতার পরিধি বাড়ানো এবং নিজেদের অস্ত্র বিক্রির ব্যবসা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া সারা পৃথিবীটাকে তারা আজকে জাহান্নায় পরিণত করে ফেলেছে মনের চোখ দিয়ে তাকিয়ে দেখেন সিরিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখেন আরাকানের দিকে তাকিয়ে দেখেন সোমালিয়ার দিকে তাকান একবার দক্ষিণ সুদানের দিকে তাকান লিবিয়ার দিকে সর্বত্র মুসলমানদের রক্তে লাল হচ্ছে সারা পৃথিবী বাড়ির পাশেই প্রতিবেশীদের উপরে যা হচ্ছে দিল্লিতে চোখ বুঝে থাকা তো কোনো উপায় নাই স্টেট কিলিং যাকে বলা হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে টার্গেট করে করে মুসলমানদেরকে হত্যা করার এই দুর্ভাগ্যজনক চেহারা আজকে দেখতে হচ্ছে কথিত গণতন্ত্রের যুগে দূর অতীতের ছেচল্লিশ সালে যার নায়ক ছিল গুজরাটের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আজকে ঠিক একই গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী একই কাজ করে যাচ্ছে ইতিপূর্বে তারা মুসলমানদের বাবরি মসজিদকে হত্যা করে সেখানে এখন রাম মন্দির নির্মাণ করছে আর এখন শুরু করলো মুসলমানদের রক্তের উপর দিয়ে হ্যাঁ এগুলো কিন্তু কেউ ভালো চোখে নিচ্ছে না আটচল্লিশ জন মুসলমান শেষ হলো দুশো মুসলমান পঙ্গু হলো শত শত ঘর বাড়ি ভবিষ্যৎ হয়ে গেল এরপরও তারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্রের দেশের মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষ দেশের মানুষ আমরা দার্থহীনভাবে বলতে চাই ইসলামই একমাত্র অসাম্প্রদায়িক দিন যে ইসলামী শাসনের অধীনে হিন্দু মুসলিম যৌন খ্রিস্টান সকল আদম সন্তান নিরাপদ ইসলাম ব্যতীত কোনো মানুষকে কেউ নিরাপত্তা দিতে পারে নাই এই একটি আয়তই হল ইসলামের জন্য রক্ষা কবচ এছাড়াও রয়েছে বহু লাইক র হফিদ দিন কাত্তাবাইয়া রুষ্ট লাগাই দিনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই সত্য এবং মিথ্যা স্পষ্ট হয়ে গেছে ইসলাম সত্য আল্লাহ সত্য কোরআন সত্য হাদিস সত্য রসুল সত্য মৃত্যু সত্য আখরাত সত্য জান্নাত সত্য জাহান্নাম সত্য বাকি সবই মিথ্যা এটা স্পষ্ট কোরআন যা বলে তা কোনো পরিবর্তন হয় না লান তাজুদ আলী সুন্নতুল্লাহ তবদিল ওলান তাজুদ আলী সুন্নতুল্লাহ তাহবিল আল্লাহ দারতিন ভাই বলছে হে মানুষ তুমি কখনোই আল্লাহর এই নীতির কোনো পরিবর্তন দেখতে পাবে না তুমি কখনোই আল্লাহর রীতির কোনো ব্যত্যায় ঘটতে দেখবে না মানুষ অন্যায় করলে তাকে অন্যায় প্রতিফল ভোগ করতেই হবে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে দুনিয়াতে হবে সামান্য আখেরাতে হবে সবচেয়ে বেশি আল্লাহ বলছেন অরিল্লাহ জুনুদ উসামাওয়াতে হল আর আসমান জমিনে আল্লাহ সেনাবাহিনী অসংখ্য রয়েছে আমার ইয়া আলম জুনুদ রাব্বিকে ইল্লাহ আল্লাহ সেনাবাহিনীর খবর কেউ রাখে না তিনি ব্যতীত ছোট্ট একটা ভাইরাস এসছে বলে সারা দুনিয়া আতঙ্কিত ভয়ে কাঁদতেছে এর মধ্যে আবার মানুষ হত্যা করা শুরু করে দিয়েছ অস্ত্র ব্যবসায়ীরা ক্ষমতার অন্ধ ব্যক্তিরা নিজেদের স্বার্থে যা খুশিতে করে যাচ্ছে আর অন্যদেরকে চুপ করে সব দেখতে হবে শুনতে হবে কিছুই বলা যাবে না বললে আবার গুলি খেতে হবে অথবা কারাগারে যেতে হবে অথবা গুম হয়ে যাবে অথবা বন্দুক যুদ্ধে নাটক সাজিয়ে হত্যা করা হবে কি কোন দুনিয়ায় বাস করছে আমরা এগুলো মানুষকে মানুষের দুনিয়ায় বাস করতে হবে এই দুনিয়ার মালিক আল্লাহ এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ মানুষকে মানুষ হিসেবে দুনিয়ায় বসবাস করতে হবে কেন মানুষকে হত্যা করবে মানুষ অন্যায় করতে পারে তার জন্য তবা করার সুযোগ দিতে হবে একটা মানুষ জীবনে একটা অন্যায় করলে সারা জীবন তাকে এই ভোগান্তি বইতেই হবে এটা হয় না ইসলামের ইতিহাস দার্জিল্লমান প্রমাণ হুনায়নের যুদ্ধে রসুল আকরম সাল্লাম এক সময় দেখলেন একটা নারী পড়ে আসে নিহত অবস্থায় কঠোর ধমক দিলেন কে কে মারল আসামি খুঁজি পাওয়া যায় না বলে দেন দেখো ইসলাম মানুষ হত্যা করতে আসে নাই যে যুদ্ধ করে তুমি তাকে মারো যে তোমাকে মারতে আসে তুমি 
সেখানে মারতে পারো কিন্তু নিরীহ কোনো মানুষকে হত্যা করার বিধান ইসলামে নাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে যার বাণী হলো এটাই ইসলামের ইতিহাসে খায়বারের যুদ্ধ সবচেয়ে কঠিন ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার শুরুতে সেনাপতি আলী কি বলে দিচ্ছেন আলী মনে রেখে দিও তুমি আগে যে তাদেরকে দিনের দাওয়াত দাও তোমার দাওয়াতে যে একজন ইহুদিও ইসলাম কবুল করে অথবা যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যায় তাহলে এটাই তোমার জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট লাল উট করবার চেয়ে উত্তম হবে খবরদার যুদ্ধ করো না এই শান্তির বাণী যিনি বলতে পারেন তিনি আমার আপনার প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পৃথিবীর ইতিহাসে আর কাউকে এরকম পাওয়া যাবে না বিরোধী যুদ্ধের নায়ক যিন আবু সুফিয়ান রাতের অন্ধকারে ধরা পড়ে গেছেন সরাসরি আল্লাহ নবীর সামনে হাজির করা হলে হেয়ালদার রসুল ধরে পড়েছি এক নম্বর দুশ্মন আজকে মজুদ আমাদের হাতে তাও কার হাতে স্বয়ং ওমরের হাতে আল্লাহ রসুল বলেন ছেড়ে দাও ওকে আজকে রাতটা চিন্তা করার সুযোগ দাও সকালে আমাকে নিয়ে আস দিলেন আব্বাসের কাছে আব্বাস যাও আব্বাস নিয়ে গেলেন রাত্রিবেলা তাকে শিখালেন দিন সম্পর্কে ধারণা দিলেন সকালবেলা এসে তিনি সরাসরি কলম শাহাদ মুসলমান হয়ে গেলেন এটাই হলো ইসলাম ইসলাম কখনই মানুষকে হত্যা করার মধ্যে বিজয় দেখে না পর মানুষের আকিদ পরিবর্তনের মধ্যেই বিজয় দেখে হত্যা করা সহজ আকিদ পাল্টানো কঠিন একটা জাহান্নাই মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাটি সবচেয়ে বড় জিনিস ছিল আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হল মানুষের কাছে দিনের দাওয়াতটা তুলে ধরা হিংসার মাধ্যমে অশান্তির মাধ্যমে বোমাবাজির মাধ্যমে কন ইসলামের দাওয়াত হয় না দুঃখের শেষ নাই মুসলমানরাই সারা দুনিয়ার টার্গেট হ্যাঁ হিসাব বেরিয়ে যায় পাপ করলে তা তো স্বীকার করতেই হয় জাতিসংঘ হিসাব কষে বলে দিয়েছে মুসলমান নয় বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের আশি ভাগ করছে ইহুদি নাসারা এবং ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী মুসলমানরা নয় বলে আলহামদুলিল্লাহ অথচ মুসলমানের বিরুদ্ধে সমস্ত মিডিয়া মুসলমান শান্তিপ্রিয় জাতি এরা কখনোই অশান্তি ঘটায় না মরণ আবুল কালাম আজাদ তিনি এগারো বছরের ভারতের মন্ত্রী ছিলেন তিনি একটা বই লিখে গেছেন মৃত্যুর আগে বলে গেছেন আমার মৃত্যুর পরে বইটা সেপো বইটা বেরিয়ে গেছে ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম ইংলিশ এই বইটা পারলে পড়ে দেখবেন বড় দুঃখ করে তিনি বলেছেন আমি জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল করেছিলাম জওয়াহরলাল নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী করে এই কংগ্রেসের সভাপতি করে আর ভারতের জাতির পিতা বলে পরিচিত মিস্টার গান্ধী তিনি সবচেয়ে মারাত্মক ভুল করেছিলেন গুজরাটের সর্দার প্যাটেলকে কাছে টেনে যাকে কাছে টানা হয় সেই পকেটের ছুরি পকেটের পকেট কাটে এই দুটো মানুষের কারণেই ভারত বিভক্ত হয়েছে মুসলমানদের উপর জুলুম হয়েছে হাজারে হাজার মুসলমানের রক্ত লাল হয়ে গেছে আব্বা বলতেন যখন বন্ধে মাহাতরাম বলে বড় বড় হাসিয়া নিয়ে আমরা তো রাষ্ট্রের হাসিয়া বলি মুসলমানদেরকে হত্যা করছে আমার চোখের সামনে ওই সময় দিয়ে কলকাতা মেয়র সোহরাউদ্দিন না থাকতেন আল্লাহই জানে আর কত শত শত মুসলমানের লাশ পড়ে যেত সোহরাউদ্দিন সরাসরি এসে দুই হাত চোখে বললো আমি মুসলমান আমার ভাইদেরকে মারার আগে আমাকে হত্যা করো সোহরার দিকে সামনে দেখে তখন বাধ্য হয়ে পুলিশ একটি অ্যাক্টিভ হল এতক্ষণ পুলিশ কিন্তু নীরব ছিল ঠিক যেমন দিল্লিতে হচ্ছে এরপরে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয় সোহরার দিয়ে যেদিন বৈরুতের এক হোটেলে মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালে তখন আমরা বেশ একটু বড় হয়েছি আব্বা ভে ভৌগের কেঁদেছিলেন আব্বা কাঁদছেন কেন তোর কি জানো এই একটা মানুষের জন্য শত শত মুসলমান কলকাতায় সেদিন বেঁচে গেছিল আর সেই মানুষটা এসছে মারা গেল আমি কাঁদব না নেতা হতে গেলে অত সহজ হওয়া যায় না নেতাদেরকে হিসাব করে পা ফেলতে হয় রাগ হলি পরে আমি করে দেবো যা ইচ্ছা তাই এটার নাম নেতৃত্ব নয় যখন দিল্লিতে রায়ট শুরু হলো এই বুড়া মানুষটা গান্ধী একেবারে পাতলা লিখলিকে প্রায় অনশন করে খায় না 
ওর উপবাস থাকতেন উনি বলতেন আমার মুসলমান ভাইদেরকে মারছে চলে গেল দিল্লিতে যেই সবাইকে ডাকল এই তোরা মারামারি করিস না কেউ কথা শোনে না সে উনি কোনো ওষুধ না পেয়ে বলে ঠিক আছে যদি তোরা মারামারি বন্ধ না করিস তা আমিও মরবে এই সাথে অনুসরণ শুরু করলাম এই কথা শোনার পরে আস্তে আস্তে সব দুর্বল হয়ে গেল একবার যখন মৃত্যুর খবর এসে গেছে বাঁচবে না এবং মৃত্যুর পরে কোথাও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হবে এসব চিন্তাভাবনা চলছে তখনই মোল্লা আজাদ বলছেন না আমরা আর বরদাস করতে পারলাম না শুধু এই কারণে একটা মানুষ মরে যাবে তখন সবাই যে তাকে বলা হলো আপনি অনুষ্ঠান ভঙ্গ করুন মুসলমানদেরকে মারা হবে না তখন তিনি খুশি হলেন অনশন ভঙ্গ করলেন অনশন ভঙ্গ করে হলো মারামারি বন্ধ হলো কিন্তু একদল লোকটা খুশি হয়নি তাদের ইচ্ছা ছিল মুসলমানদের মেয়ে দিল্লি সাফ করা মুসলিম মুক্ত করা কিন্তু এই বুড়াটার জন্য হচ্ছে না ওই বললেন তোমরা সবাই এসো আমরা প্রার্থনা সবাই বসি হাজার হাজার মানুষ বসে গেছে উনি নিজে প্রার্থনা সভা পরিচালনা করছেন হঠাৎ করে বোমা পড়ল ভয়ে মানুষ অস্থির যে দিকবিদ্যি জ্ঞান আর এসব পালাইল পুলিশ করে অ্যাকশন নিল না দুই তিন দিন পরে আর সরাসরি ওনাকে বুকে গুলি করল উনি লুটিয়ে পড়লেন নথুরাম গডসে তার নাম পিছনে ছিল বল্লভ ভাই প্যাটেল গুজরাটের কষাই আজও গুজরাটি কষাই পাল্লায় পড়ে গেছে ভারত অতএব সাবধান এক দুজন মানুষের জন্যই হাজার হাজার মানুষের অশান্তির কারণ হয় আজকে হেডলাইন দেখেন সেই গান্ধীর নাতি এসে বলছে ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে একজন যার নানার কারণে ভারত ভাগ হয়েছিল আজকে নাতিও বলছে ভারত ভাগ হয়ে যাচ্ছে জি হ্যাঁ এই আগুনে পুড়ে ভারতের স্বাধীনতা পুড়ে যাচ্ছে আমরা এগুলো চাই না মুসলমান হিসেবে আমরা শান্তি চাই দেশে হোক বিদেশে হোক যেখানেই হোক মানুষ হত্যার পরিণাম কখনোই শুভ নয় নিরপরাধ মানুষকে আগুন দিয়ে পুড়ি হত্যা করার নাম কোনো যুদ্ধ নয় একজন মহিলাকে ধর্ষণ করার জন্য এসছে দাঙ্গাবাজরা এক হিন্দু মহিলা তাকে আশ্রয় দিয়ে বলছে খবরদার গায়ে হাত দেবি না এ আমার বোন তোমার বোন হিন্দু হ্যাঁ ও হিন্দু আমি হিন্দু চলে গেল হিন্দুত্ববাদী এই সংকীর্ণতা ওই যে হিন্দু মেয়েটি তাকে মাচালো প্রতিবেশী তার তো কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নাই সে জানে আমার একসঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করি সাধারণ মানুষ সে অথবা বলা হচ্ছে আমরা গণতন্ত্রী সাধারণ মানুষ হিংসা পছন্দ করে না তারা ভাই ভাই বসবাস করে যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টানের দেশে বসবাস করছে কোনোদিন কারোর মধ্যে কোনো হিংসা নেই কিন্তু ক্ষমতার লোভীরাই এদেরকে উস্কিয়ে দিয়ে দিয়ে নিজেরা গুন্ডা তৈরি করে মানুষের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে আর এইভাবেই সর্বত্র অশান্তির আগুন জ্বলছে আমরা যারা এই দেশে বসবাস করছি আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে বলছি আমরা এগুলো আদৌ পছন্দ করি না ও দেশে হন আর এ দেশে হন মুসলিম উম্মাকে আমরা শান্ত ও ধৈর্যের সঙ্গে বসবাস করার অনুরোধ জানাব সে সঙ্গে আল্লাহ পাকের নিকটে দোয়া করব তিনি যেন হিংসার আগুন নিভিয়ে দেওয়ার জন্য যা কিছু করণীয় তিনি করে দেন যে কোনো মানুষ সব তার সৃষ্টি হিন্দু হোক মুসলমান হোক হিংসুকদের অন্তরটা তিনি যেন শান্ত করে দেন আল্লাহ পাক আমাদেরকে জঙ্গিবাদের এই হিংস্ত্র আবহ থেকে বাঁচিয়ে সত্যিকার অর্থে শান্তিপ্রিয় হওয়া তৌফিক দান করুন আজকের পৃথিবী আগুনের ঝরা শুধুমাত্র অস্ত্র ব্যবসায়ী হচ্ছে আর কোনো কাজ নাই আল্লাহ সহ্য করতে পারছেন আল্লাহ তো দেখছে আমাদের মতো অসংখ্য নিরীহ মানুষ আল্লাহ কাছে কাঁদছে কোনো দিন আজালে পড়ছে আর সে কারণেই এমনকি দেখেছে না পরে গত জুমার দিন ইস্তেমার দিনেও আমরা কোনো দিন আজালে পড়েছি ইস্তেমা ফিল্ডের জীবনে প্রথম কোনো দিন আজালে পড়লাম আমি নিজে উদ্দেশ্য নিরহ প্রতিবাদ তথাগত নেতাদের বিরুদ্ধে ধ্বংসের দোয়া করেছি আমরা সোজা কথা বলছি এরা মানুষকে অশান্তির জন্য বলতাই আল্লাহ পাক আমাদেরকে ও যে আল্লাহ না মিল্লাদ্দিনকে অলিয়ে ও যে আল্লাহ না মিল্লাদ্দিনকে না শিখা কোরআনের ভাষায় বলছি হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে তোমার পক্ষ থেকে অভিভাবক পাঠিয়ে দাও হে আল্লাহ তুমি 
আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী পাঠিয়ে দাও তুমি কার মাধ্যমে দেশে শান্তি আনবে তুমি ভালো জানো আমরা জানি না আমরা খালি প্রার্থনা করা মালিক তুই আমাদের প্রার্থনা কবুল করো করোনা ভাইরাস খুব ভয় পাচ্ছে কেন ও তো কিছুই না আল্লাহর অসংখ্য সেনাবাহিনীর একটি এডিস মশা কদিন আগে ঘুরে গেল ডেঙ্গুর অত্যাচারে অর্থমন্ত্রী চিৎকার দিয়ে বলছে সংসদে আল্লাহ যেন কাউকে ডেঙ্গু না দেয় অথচ তিনি দেশে শুধু অর্থনীতি বাতিল করতে পারছেন না সুদ হারাম এই হারাম চলছে স্বাধীন দেশে পঞ্চাশ বছর ধরে এই সুদকে হারাম করার জন্য কোনো অর্থমন্ত্রী আজ পর্যন্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই ডেঙ্গু দিয়ে মন্ত্রীকে আল্লাহ পাক স্মরণ করে দিয়েছেন হে মন্ত্রী তোমার ক্ষমতার কোনোই মূল্য নেই একটা ভাইরাসের সামনে তুমি কিছুই না অত দ্রুত দেশে ইসলামী অর্থনৈতিক চালু করো সুদ বাতিল করো উনি করেন নাই আমরা দোয়া করবো আল্লাহ পাক যেন তার প্রতিভা তার মেধাকে ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করার তৌফিক দান করেন ধনী গরিবের এই ব্যবধান পৃথিবীতে আজকে বাংলাদেশ এক নম্বর চলে গেছে দু হাজার সালে পৃথিবীতে ডাটা তৈরি করেছে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে দেখা গিয়েছে যে দ্রুত ধনী হওয়ার দিক দিয়ে বাংলাদেশ এক নম্বরে চলে গেছে যেখানে আমেরিকা রাশিয়া চীন সব ফেল আবার একদল এখানে না খেয়ে মরছে আঠাশ পার্সেন্ট লোক দিনে এক বেলা খায় এখন হিসাব বেরিয়ে আসতেছে আর বহু মানুষ না খেয়ে থাকে এই হিসাবগুলো নেতাদের কানে যায় না খালি দেখে উন্নয়নের রোল মডেল মুখস্থ হয়ে গেছে কিসের রোল মডেল অপচয় আর অশান্তি সর্বত্র হচ্ছে অন্যায় কাজে বসা বেয়ে হচ্ছে যে কাজে কোনো উন্নয়ন নেই মানুষের কল্যাণ নেই সেগুলোর পিছনে পয়সা ব্যয় হচ্ছে আল্লাহকে কৈফে দিতে হবে না প্রতিটি পাই পয়সা হিসাব আল্লাহকে দিতে হবে ছাড়বেন না আল্লাহ কাছে কোন তদবির চলে না কোন ওসিলাদি কাজ দেবে না কোন পীর পুরোহিতের কোন কাজ নেই সেখানে বিচার হবে সূক্ষ্ম বিচার অতএব পাবলিকের পয়সা জনগণের পয়সা যা ইচ্ছা তাই কাজে ব্যয় করার অধিকার তোমাদেরকে কে দিল কোরআন সুন্দর বাইরে কোনো আইন করবে না বলে ভোট নিলে আর কোরআন সুন্দর বাইরে সমস্ত আইন করে যাবা এরপর আমাদেরকে নীরব সহ্য করতে হবে আল্লাহ কাছে তোমাদের জন্য দোয়া করতে হবে না আল্লাহ কাছে দোয়া করবো তোমাদের হৃদায়তের জন্য এর বেশি কিছু না বন্ধুরা আমার কোরআন যখন পড়ি হৃদয়টা ফেটে যায় দুনিয়া যখন দেখি চৌচির হয়ে যায় এরপরেও বলছে আমার মুসলমান আমাদের ধৈর্যের সুযোগ আছে কারণ ও জেজাহম বেমা সাবার ও জান্নাতম হারির আল্লাহ বলছেন তোমরা যে দুনিয়ার ধৈর্য ধারণ করো এ বিনিময়ে তোমরা জান্নাত এবং রেশমি পোশাক পাবে আমরা সেটা ধৈর্য ধারণ করতে পারি এবং মানুষকে উপদেশ দিতে পারি এর বেশি কিছু করার ক্ষমতা আমাদের নাই যাদেরকে আল্লাহ বা ক্ষমতা দিয়েছেন তারা যেন স্ব ক্ষমতা আল্লাহর পথে ব্যয় করেন আমার আল্লাহ নিকো স্রেফ সেই প্রার্থনা করে যাচ্ছি আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে আমাদের ভাইদেরকে আমাদের বোনদেরকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করার তৌফিক দান করেন রসুল্লাহ সাল্লাম কোনোদিন অশান্তির মানুষ ছিলেন না অথচ তাকে কিভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তাকে হাতে অস্ত্র তুলতে হয়েছে তাকে মারার জন্য যখন ঘেরাও করেছে ওদের যুদ্ধে চারের দিকে ঘেরাও করে ফেলেছে তীরের পর তীর পড়ছে তো তাকে বাঁচানোর জন্য সেখানে মাত্র তখন নয়জন দাঁড়িয়ে আছেন চারের দিকে শত্রু বেষ্টিত ওদের যুদ্ধের কথা বলছে সিরাজ রসুল দিকে একবার মনে মনে চোখটা বলিয়ে দেখেন তার সামনেই তার সাতজন সাথী আনসার ওখানে নিহত হয়ে পড়ে গেলেন একজন তিনিও পড়ে গেলেন কিন্তু তার চেহারাটা আল্লাহ রসুলের পায়ের পাতার উপরে পড়ছে তখন আমি জীবনটা যায়নি তিনি তাকে কোলে টেনে নিলেন দোয়া করলেন বিদায় হয়ে গেল কবি লিখছে কি ভাগ্যবান তুমি হে তোমার মৃত্যুর সময় তোমার মাথাটা মোহাম্মদ রসুল্লার পায়ের উপরে ছিল নিঃসন্দেহে মোহাম্মদ তোমাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবেন না তোমার মতো ভাগ্যবানের কয়জন আছে কেউ নাই হঠাৎ করে 
এলেন সাদ এবন আবি অক্কাস শত্রুরা রটিয়ে দিয়েছে মোহাম্মদ নিহত হয়েছে সমস্ত সাহাবিরা নিরাশ সাহাবের আবি অক্কাস দূর থেকে দেখলেন নাল্লা রসুল দাঁড়িয়ে আছেন ছুটি আসলেন তার সামনে তৎকালীন সময় তিনি আরবের শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ ছিলেন তিনি তীর বের করছেন আর ছুটছেন শত্রুর পালাচ্ছে আল্লাহ নবী তার পাশে দাঁড়িয়ে দোয়া করছেন এর মেয়ে তুমি তীর নিক্ষেপ করো আল্লাহর নামে পৃথিবীর ইতিহাস এই প্রথম একজন ব্যক্তি ফেদা কাবি ও অম্মি তোমার জন্য আমার পিতা মাতা উৎসর্গিত হন বলে আল্লাহ নবী এই দোয়াটা করেছিলেন তুমি দোয়া করো আল্লাহ তোমার তীর নিক্ষেপে বরকত দান করুন তিনি এমনভাবে লক্ষ্য বেঁধে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলেন স্যার ও তার একক চেষ্টায় শত শত কাফের সৈন্য পিছে যেতে বাধ্য হলো অনেক পরে টের পেলেন আবু বকার ওমর সবাই অনেক পরে তারা চলে এলেন কিন্তু ওই মুহূর্তে সাধুনা বক্কাস যে ভূমিকা রেখেছিলেন ইতিহাস তার জন্য গৌরব বোধ করে আল্লাহ রসুলের ছোট্ট একটা দোয়া খালি আর কিচ্ছু বলে একটা দোয়াতেই এমন কাজ হইল যে কোথায় চলে গেল কোন খবর নাই এত বড় একটা ঘটনার পরেও শত্রুরা গর্ত খুঁড়ে রেখেছে তখন আল্লাহ রসুল যাচ্ছেন ও পাহাড়ের উপরে হঠাৎ গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন কেউ জানে ওখানে গর্ত আছে উপরে ঢাকা আছে পল বিসলি দিয়ে সবাই রটিয়ে দিল এবার মোহাম্মদ শেষ কিন্তু না বিরাশিটা জখমে আহত তালহা তাকে টেনে তুললেন ঘাড়ে নিলেন ঘাড়ে করে নিয়ে পাহাড়ে উঠলেন এই দণ্ড প্রতাপ এই শক্তিশালী এই এই মহাপুরুষকে দেখে আল্লাহ সাহেব বলছিলেন যদি কেউ দুনিয়াতে জীবন্ত জান্নাতি দেখতে চাও দেখো তালহার দিকে জীবন্ত জান্নাতি কি করে পারলো একটা মানুষটি ওই অবস্থায় পরে গুণী দেখা গেল সারা দেহে বিরাশিটা যখন দিল্লিতে ড্রেন থেকে একটা লাশ উঠানো হয়েছে পোস্টমর্টম রিপোর্টে আসছে যে চারশো যখন তার দেহে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কত হিংসা যে একটা মানুষ মরে গেছে এর পরও কোপাইতে কোপাইতে চারশো বার তাকে কপিয়েছে কি ধরনের হিংসা হলে একটা মানুষ একটা বার এত মারতে পারতে মানুষকে অথচ না মুসলমানদেরকেই বলা হচ্ছে জঙ্গি ওদেরকে জঙ্গি বলা হবে না জীবনও ইতিহাস এত নোংরা হয়ে গেছে পত্রিকা এত নষ্ট হয়েছে কারোর প্রতি সামান্য তোমার আস্থা রাখা যাচ্ছে না যাই হোক আমি সেদিনের ইতিহাস সঙ্গে এদিন ইতিহাস তুলনা করছি ইসলামের বিরুদ্ধে সেদিন যখন হিংসা করেছিল সেদিন আমার রসুলকেও মানুষ বরদাস্ত করে নাই সাহাবিদেরকেও বরদাস্ত করে নাই এজকেও যারা ইসলামের নাম নেয় তাদেরকেও কেউ বরদাস্ত করবে না তবুও মুসলমান থেকে শান্ত থাকতে হবে কারণ আল্লাহ রসুল শান্ত ছিলেন যখন তিনি দাঁত ভাঙলো মুখে রক্ত মুসি বলছেন আর তখন তিনি একটা দোয়া করেছিলেন কিভাবে ওই জাতি কল্যাণ প্রাপ্ত হবে যে জাতি তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে এইটুক কথাও আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারেন নাই সঙ্গে সঙ্গে আয়াত নাজির গুলাই সাল্লা কামর আমরে সাই মোহাম্মদ এসব ব্যাপারে তোমার কিছুই বলার অধিকার নাই আল্লাহ নবী ভয় আর কোনো কথা বললেন না চিন্তা করুন দাঁত ভেঙেছে রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে একটু কি আহ ও করা যাবে না সেটা করা যাবে কিন্তু এই যে কথা উনি বললেন ওই জাতি কিভাবে সফল কাম হবে যে জাতি তাদের নবীর চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে আমি বাংলা বলছি উনি আরবিতে বলেছেন এইটুক কথা আল্লাহ বরদাস্ত করতে পারেন না তো মোহাম্মদ তুমি ধৈর্য ধারণ করলেন না কেন তুই কথা বলতে গেলে কেন যদি আল্লাহ রসুল কাল্লাহ বাগ এমনি করে ধমক দেন সুরে আলমনা পড়ে দেখেন আমাদের তো তাই হচ্ছে না আমরা আল্লাহর পথে দৃঢ় থাকব ইমানের উপরে দৃঢ় থাকব কোনো অবস্থায় ইমান হারাবো না কিন্তু হিংসার পাল্টা হিংসা করব না এটি হলো শিক্ষণীয় বিষয় আল্লাহ রসুলের পুরো জীবনই আমাদের সামনে ভাসতেছে ওদের যুদ্ধের উপরে প্রায় ষাটটা হাত নাজিল হয়েছে 
পড়ে দেখেন সিরাত রসুল এই জীবন আমাদের সামনে আয়াতের ব্যাখ্যা কি যেন তাবি যে জিজ্ঞেস করছে মা আসার কাছে আসা আল্লাহ রসুলের চরিত্র কেমন ছিল জবাব দিলেন তুমি কি কোরআন পড়ো না তাহলে হ্যাঁ পড়ি মনে রেখো আল্লাহ রসুলের পুরো জীবনটাই তো কোরআন অর্থ উনি কোরআনের জীবন্ত রূপকার পুরো জীবনটাই ওর ওনার এসেছে কোরআনের মধ্যে ওদের যুদ্ধ কোরআনে আহাজাবের যুদ্ধ কোরআনে বদরের যুদ্ধ কোরআনে সব ইতিহাস সেখানে আছে সেখান থেকে নিয়ে নিয়ে আমরা সিরত রসুলে সেট করে দিয়েছি মাত্র এবং হাদিসেও অনেক কিছু এসে গেছে যদি কেউ কোরআন বুঝে কোরআন অনুধাবন করে হাদিস বুঝে তার জন্য দুনিয়া চলা খুবই সহজ মুসলমান জীবন দেবে কিন্তু ইমান দেবে না মুসলমান সব দিতে পারে সে কখনোই আখরা ছাড়তে পারে না আখরাতে বিশ্বাস নিয়েও মুস মানুষের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেছে একদল মানুষ মনে করে হ্যাঁ স্বর্গ নরক আছে কিন্তু কিন্তু তার আসল জানে না কি হিন্দু ভাইরা মনে করেন যে মানুষ চলে যাবে তার পাপের কারণে সে ছাগল গরু সাগ ভেড়া মহিষ ইত্যাদি হবে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন এগুলো তো আমরা বিশ্বাস করি না বৌদ্ধরা মনে করে মানুষ নির্বাণ লাভ করবে সে একবার চলে যাবে আর ফিরবে না তার কোনো পুরস্কার বা তিরস্কার নাই এটা জীবন থেকে পলায়নের দর্শন এই দর্শন ইসলাম কবুল করে নাই ইসলাম পরিষ্কার বলে দিয়েছে ছোট্ট একটা মন্দের কাজ করল ভালো কাজ করল তুই পাবে তোমরা তো পা করলো নাফসিন বিমা কাজ হবে তখন লা ইসলাম পুরোপুরি তুমি পাবে মৃত্যুর পরপরই সব কিছু পাবে অথব হে মুসলমান পরকালীন স্বার্থে ইহকালীন কষ্ট ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকো পরকাল বড় ইহকাল ছোট দুনিয়ায় কদিনের জন্য আমরা আছি নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অনন্তকালের যাত্রা শুরু হবে কবরের পর থেকে অথচ ওসমান গনি রেজাল দাঁড়ানো হো কবরের ধারে গিয়ে কাঁদতেন কাঁদতে কাঁদ দাঁড়িয়ে বীজ অস্ত্রপাত হতো তাকে বলা হলে হে খলিফা আপনি জান্নাত দাহ নামের কথা কোরআনে পড়ার সময় কাঁদেন না কিন্তু কবরস্থানে এসে কাঁদেন কেন উনি বললেন দেখো আমি আল্লাহ নবীর কাছে বলতে শুনেছি যে কবর হলো আউ বললো মানাজিল মেন মানাজিল আখেরা আখেরাতের মঞ্জিল সময়ের প্রথম মঞ্জিল হচ্ছে কবর এই কবরে যদি মুক্তি পাই অন্যান্য মঞ্জিলগুলো আমি হয়তো বা মুক্তি পাব তাই এখানে যারা আমার বন্ধুরা শুয়ে আছে তাদের দিকে তাকালেই আমার নিজের কবরের কথা মনে আসে হ্যাঁ যদি এই কবরে আমি আজাব পাই তাহলে আখেরা তাই মুক্তি পাবো না এই জন্যই আমার চোখ ফেটে পানি চলে আসে এই কবরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টা আল্লাহর হাতে কেউ বোমায় মরবে কেউ গুলি খেয়েই মরবে কেউ বন্দুক যুদ্ধে মরবে কেউ পানিতে ডুবে মরবে কেউ বাঘে খাওয়ায় মরবে কেউ গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মরবে মরলেই কবর শুরু গর্ত করে চাপা দেওয়ার দরকার নেই মাছের পেটও তো অনেকে চলে যায় কিন্তু না এর অর্থ আমরা বলি এটাই কবর কিন্তু যেগুলো অন্যভাবে মারা যায় পুরি শেষ হয়ে যায় সে সবই কিন্তু কবর মাছের পেটে গেছিলেন ইউনুস আলাই সাল্লাতাম যদি তিনি সেখানে গিয়ে দোয়া না পড়তেন কি যেন দোয়াটা লাই লাই লান্তা সোভানা কিন্নি কুন তুমি দোয়ালেমিন হ্যাঁ কোরআনে বলা হচ্ছে যদি সে ওই সময় ক্ষমা প্রার্থনা না করত ও কেমন পর্যন্ত ওই মাছের পেটেই থাকত তার অর্থ এটা নয় যে মাছ কেমন পর্যন্ত বাঁচত মানে ওখানেই তার কবর হয়ে যেত মানুষ যেখানে মরবে মরার পরেই শুরু হবে কবর তার আজাব হোক আর শান্তি হোক তার রুহের উপরই হবে এই জন্য আমরা রুহের মাকপরাত কামনা করি রক্ত মাংসের দেহটা আমার বড় জিনিস নয় সেজন্য আমাদের সবসময় পরকালীন পাতেও সঞ্চার দিয়ে খেয়াল করতে হবে দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় মানুষ আমাদের নবী তার সম্পর্কে মায়ের শাস্ত্রীর দিকে বলছেন তুমি কি কোরআন পড়ো নাই তাহলে হ্যাঁ কোরআনটাই তার জীবন কোরআনটাই তার জীবন্তর উপকার যদি কেমতের মাঠে হিসাব শুরু হয়ে যায় একদিন রাত্রিবেলায় আল্লাহ রসুল সালাত আদায় করছেন তো মায়ের শাস্ত্রীর দিকে তো অন্ধকারে শুয়ে আছেন ওনার 
তো পায়ে অনেক সময় ঠেলে দিতে হতো ইলেকট্রিসিটি তো তখন ছিল না অন্ধকারে সালাদ আদায় করতেন তাহাদের সালাদ তো একদিন তিনি বললেন আল্লাহ হাসেব নিয়ে হিসাবে আসির মহাশা সিদ্দিক পরে বললেন সালাম ফেরানোর পরে হে আল্লাহ রসুল আপনি এই দোয়া কেন পড়লেন হে আল্লাহ তুমি আমার হিসাব নাও সহজ হিসাব আপনার তো আগে পিছিয়ে সব গুণ মা তো আল্লাহ রসুল বললেন দেখো হ্যাঁ আয়সা আফালা কোন আবদার শাকুরা আল্লাহ আমার আগে পিছিয়ে গুণা মাফ করে দিয়েছে এই জন্য আমি কি কৃতজ্ঞ বান্ধা হব না আর শুনে রাখো যদি কে আমাদের দিন আল্লাহ পাক হিসাব ভালোভাবে নিতে চান উনি এমনি আমাদের হিসাব নেবেন যাদেরকে তিনি জান্নাত দিবেন খালি উল্টাবেন দেখবেন বাস চলে যাবেন কিন্তু যদি কাউকে হিসাব শুরু করে দেন ভালোভাবে খোটে খোটে দেখার হালাকা সে ধ্বংস হবেই আমি ওই জন্যে বললাম আল্লাহ তুমি আমার হিসাবটা সহজভাবে নিও যেন ভালোভাবে দেখো না দেখলে অনেক ভুল ধরা পড়বে এই জন্যে আমরা জুমার দিন শেষ সকাল থাকতে দেখেন না ওরা বলি আল্লাহ মা হাসেব নি হিসাব আহি আসি র হে আল্লাহ তুমি আমার হিসাবটা সহজ করে নিও আল্লাহর দৃষ্টিতে আমার অসংখ্য ত্রুটি আছে আমি ত্রুটি জানি না মানুষ তো ভুলে যায় এখান থেকে দশ বছর আগে কী করেছে মানুষ ভুলে যায় বড় বড় চোর ধরা পড়তেছে অত সবাই বলছে আমরা নির্দোষ কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে সব ঠিক আছে একটা পাল্টাবে না আল্লাহর ক্যামেরায় কিছুই বাদ যাবে না সেই জন্য পরকালকে সন্ত করুন আখেরাতকে সাবধানে রাখুন আখেরাত সামনে রাখলে দুনিয়াটা খুব সহজ হবে মৃত্যুকে সামনে রাখলে দুনিয়াটা সহজ হয়ে যাবে এই জন্য আল্লাহ রসুলের উপদেশ আখসরু হাত জিকর হাত মল্লাজাত যে জিনিস স্বাদ বিনষ্ট করে অর্থাৎ মৃত্যু তোমরা অধিকাংশ সময় মৃত্যুকে স্মরণ করো বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করো মৃত্যুকে যে স্মরণ করবে দুনিয়া তার দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ তার কমে যাবে আর দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে গেলে লোভে পাপ যে মানুষগুলো করে লোভে পাপ পাপে মৃত্যু এই লোভের আধিক্য কমে যাবে রাগের আধিক্য কমে যাবে একজন জনক ব্যক্তি এসে বলে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল আমাকে উপদেশ দেন সংক্ষেপে উনি বললেন লা তাক দাম ক্রুদ্ধ হয়ো না আর একটু বলেন লা তাক দাম ক্রুদ্ধ হয়ো না আবার একটু বলেন লা তাক দাম ক্রুদ্ধ হয়ে তিনবার বললেন একটা কথা খবর দাও ক্রুদ্ধ হয়ো না ক্রোধ এমন জিনিস মানুষ অন্ধ করে দেয় যারা ওমরে যাচ্ছেন হজ যান দেখবেন খেয়াল করে হারামের চারিপাশে বড় বড় বিলবোর্ড আছে শুধু ওই হাদিসটে লেখা লা তাক দাম তোমরা ক্রুদ্ধ হইও না পুলিশ লাগে না ওইটা যে পড়ে সে কিন্তু সাবধান হয়ে যায় এক ক্রোধ আল্লাহ মানুষের মধ্যে দিয়েছেন উপকারও আছে ক্ষতিও আছে এটাকে দমন করতে পারলে অনেক কাজ হয় যারা দাঙ্গা করে মানুষ খুন করে ক্রুদ্ধ হয়েই তো করে যদি ওরা ক্রোধটা না দেখায় দমন করে যে না যাকে মারছি ওটা একটা মানুষ আমার এত অস্ত্র ওর হাতে অস্ত্র নাই অত যদি ওকে বাঁচিয়ে দেই তাহলে আগামী দিনে সে হয়তো আমার সহযোগীও হতে পারে সৌদি আরবের বিখ্যাত আলেম সালে বনাজিত চোদ্দ সালে আমরা যখন ওমরায় গেছিলাম তখনকার ঘটনা উনি ওনার সঙ্গে আমার বৈঠের কথা ছিল সে দাদা ওনার বাড়িতে ঈদুল ফিতরের দিন হঠাৎ শোনা গেল তো উনি চলে গেছেন রিয়া দেয় ব্যাপারটা কি যে ওনার ভাতিজা তার বন্ধুর মাধ্যমে নিহত হয়েছে সে কি ওদের বিচার তো আর বছরের পর বছর ধরে হয় না বিচার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে মৃত্যুর হত্যার বদলে হত্যা রায় হয়ে গেছে তখন কেউ তো নেই বাপ বলুন আপনার বক্তব্য কি উনি বললেন আমার ছেলে চলে গেছে আর ফেরত পাব না পরের ছেলেটিকে মেরে তার বাপ মাকে মেরে কোল খালি করতে চাই না আমি ওকে মাফ করে দিলাম বিচার বল এ কি এ যুগে এটাও সম্ভব তাহলে হ্যাঁ আমি চাই মানুষের হেদায়ত যদি ছেলেটি দিনের পথে ফিরে আসে তার দ্বারা মানুষের অনেক কল্যাণ হবে মেরে লাভ কি বিচারক বললেন ঠিক আছে আমি আপনার কথা মেনে নিলাম তবে আমি ওই ছেলেকে কারাকারে পাঠাচ্ছি এই শর্তে সে কোরআন হেফজু করবে 
কোরআন হেফজ শেষ হওয়া পর্যন্ত সে কারাগারে থাকবে এই যে সংশোধনী চিন্তা মুসলমানদের মধ্যে যদি আসে তাহলে মুসলমানরাই পৃথিবীর অভিভাবক হবে শুধু জাতির নয় শুধু নিজের দেশের নয় সারা পৃথিবী তাদের অনুগত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এই রীতি এই আদর্শ যদি আমাদের নেতৃবৃন্দ দেখাতে পারেন সারা বিশ্বে ইসলাম আসবে এমনিতে কোনো অস্ত্র লাগবে না পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের বৈজয় বৈজয়ন্তী পথপথের উড়বে আদর্শের মাধ্যমে অস্ত্রের মাধ্যমে নয় এই জন্য যাবতীয় হিংসা বিদ্বেষ যাবতীয় চরমপন্থা থেকে আমরা আমাদের সংশ্লিষ্ট সকল ভাই বোনকে ফিরিয়ে আসার আহ্বান জানাই এবং যে কোনো মূল্যে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে আল্লাহর তৌফিক কামনা করি আল্লাহ তুমি আমাদের এই দেশকে এবং প্রতিবেশী ভাই বোনদেরকে দুনিয়াবী যাবতীয় আজাব গজব থেকে রক্ষা করো আসমানি জমিনি গজব থেকে আল্লাহ তুমি আমাদের নিরাপদ রাখো এবং সকল নেতৃবৃন্দকে ধৈর্য ধারণে তৌফিক দাও আকুল কলি হাজার আস্তাকুল আলী আলকুম আলাই সাহেব মুসলিমি